Donc, je sais qu'on a déjà fait cette page, euh, mais j'aimerais vous rappeler d'un chiffre, chiffre qui se trouve là. Je vous ai dit l'autre jour, qu'est-ce qu'un mot représente? Un mot représente le nombre d'atomes ou de molécules. Et on dit atomes ou molécules, dépendant si on a un élément ou un composé. Si on a un élément, on dit atome. Si on a un composé, on dit molécule, parce qu'il y a plus qu'un Et ce chiffre, cette valeur, va devenir important encore aujourd'hui, parce qu'on va l'utiliser dans ce calcul. Maintenant, je voulais mentionner euh, que sur la feuille qui euh, contient votre tableau périodique, sur le dos, il y a des formules et des autres valeurs. En haut, vous allez voir la formule pour les mots. Et vers le bas, ça dit constante. Le premier, c'est la constante d'Avogadro euh, que nous avons vue. Okay? Alors, c'est ces deux choses qui nous intéressent. La formule et cette valeur se trouvent sur votre tableau, donc il ne faut pas le mémoriser. Mais je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc, on arrive à cette question. Quelle est la masse? Donc, M, c'est ce que je ne connais pas, de ce grand nombre de molécules. Bien, c'est pas un problème. La formule, masse et mot et masse molaire, ne contient pas d'espace pour le nombre de molécules. Avec ce nombre de molécules, ça va nous dire toujours de trouver le nombre de mots. Alors, comme la formule nous indique, oh, ça c'est la masse molaire que j'ai besoin. Uh, indiquer un nombre de molécules vraiment nous indique que je dois calculer combien de mots est-ce que c'est. Le chlorure de calcium, CaCl2, m'indique, ah, oh, c'est la formule chimique, donc ça c'est la masse molaire dont j'ai besoin. Alors, on va commencer avec la partie qui est différente. Je sais que si je veux trouver la masse, j'ai besoin du nombre de mots et de la masse molaire. La masse molaire, je peux le calculer. C'est assez un deux. Je vais trouver sur mon tableau périodique les valeurs. Mais le nombre de mots, ce n'est pas là. Alors, voici le truc. Si j'ai ce nombre de molécules, je dois le changer en nombre de mots avec un facteur de conversion qui compare les mots et les molécules. Donc, comme je vous ai montré hier, faisons ceci. Est-ce que je connais quelque chose qui compare les mots et les molécules? Bien, oui, c'est la constante d'Albergo. Je sais que pour chaque 1 mot, il y a 6,02 fois 10 à l'exposant de 23 molécules. Donc, si on vous donne un nombre de molécules, on doit utiliser la constante d'Avogadro pour trouver combien de mots est-ce que c'est. Imagine, imagine uh, que je te donne un chiffre comme, hey, j'ai 36 crayons. Combien de douzaines est-ce que j'ai de crayons? Bien, je sais que 12 c'est 12, 36 divisé par 12, c'est 3. On fait exactement la même chose ici, mais avec une valeur qui est très, 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 très grande. Donc, je te dis combien de molécules on a. On va déterminer combien de mots cela représente. Donc, pour votre calculatrice, voici une place où ça dépend un peu des touches qui apparaissent sur votre calculatrice. Okay? Alors, je vais vous montrer comment taper cette valeur dans votre calculatrice. Cherchez. Est-ce que vous avez une touche qui dit E, X, P ou E, E, E en majuscule? La majorité des calculatrices ont une de ces deux choses, mais quoi c'est une deuxième fonction? E, 
E, donc deux E majuscules, ou E XP. La majorité des calculatrices ont une de ces deux touches à quelque part. Okay? Maintenant, je peux venir vous aider avec votre calculatrice spécifique. Mais généralement, voici la méthode. On va faire 4, ensuite EE -E, ou EXP, 23. Ça, c'est la façon à entrer 4 fois 10 à l'exposant de 23. Le touche EE -E, ou EXP veut dire fois 10 à l'exposant de quelque chose. Ça prend la place de toutes ces choses. Maintenant, si vous n'avez pas cette touche, vous allez simplement avoir besoin de faire fois 10 et avoir le touche exposant et mettre 23. La raison que je préfère cette méthode ici, c'est que ça garde le fois 10 à l'exposant de quelque chose tout ensemble. Okay? Ensuite, on sait que je multiplie par le chiffre en haut et je divise par le chiffre en bas. Donc, essentiellement, je divise par 6,02 EE ou EXP 23. Maintenant, si tu n'as pas la touche EE ou EXP et tu dois écrire fois 10 à l'exposant de quelque chose, il y a un petit problème. Tu dois utiliser des parenthèses, sinon ta calculatrice ne sait pas quels chiffres sont en haut et lesquels sont en bas. Donc, bonne habitude de mettre des parenthèses pour la valeur en bas, sinon la calculatrice des fois va causer des erreurs. Alors, prenons une pause ici. OK. Continuons. Parce qu'on n'a pas fini cette question. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé le nombre de mots. J'avais besoin de ça pour mon but originel qui était de calculer la masse. Maintenant, 0,66445 mol fois la masse molaire, c'est ce que je vais faire pour finir mon calcul. Maintenant, la masse molaire, le calcium, c'est 40,08 g par mol. Et le chlore, c'est 35,45 grammes par mol fois 2. Donc, 40,08 plus 10. Ça me donne 110,98 grammes par mol. Donc, 110,98 grammes par mol. Maintenant, je peux finir le calcul. Regardez comment je n'ai pas arrondi le nombre de mots. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi je n'ai pas arrondi le nombre de mots? Oui. Parce que ce n'est pas la réponse finale. On n'arrondit pas les chiffres si ce n'est pas la réponse finale. Donc, j'ai gardé beaucoup de place décimale là, et je vais dire, après cette multiplication 73,7, etc., peut-être je vais garder le 7,4. Ça, c'est ma réponse. Donc, il a fallu que je fasse une étape additionnelle. Ça m'a donné un nombre de molécules au lieu d'un nombre de mots. Donc, j'ai eu besoin de trouver combien de mots cela représente. J'ai toujours besoin de trouver la masse molaire. Et finalement, j'ai fait le calcul. Donc, en fait, j'ai fait trois calculs. Combien de mots, quelle est la masse molaire, et ensuite, quelle est la réponse à la question. On pourrait voir une autre version de calcul comme ceci. La question demande combien de molécules. Et on n'a pas une formule pour ça. Mais je sais que si je trouve le nombre de mots, je pourrais trouver le nombre de molécules. Donc, associez toujours molécule avec mot. Parce que nous sachions qu'il y a 6,02 fois 10 à l'exposant de 23 molécules dans un mot. Je connais la masse. 
Et le sel, c'est le chlorure de sodium, si on ne savait pas. Donc, ça, c'est où je dois trouver la masse molaire. Donc, pour le sodium, 22,99 g par mol. Pour le chlore, 35,45 g par mol. Ça donne 58,44 g par mol. Est-ce que quelqu'un a des questions avec la masse solaire, qui est la partie le moins récente qu'on a fait, c'est cette partie qui fait du sens? Alors, je connais la masse molaire, je connais la masse, donc je vais trouver le nombre de mots. Soit avec la formule, ou je peux analyser les unités. Donc, je peux faire masse divisée par masse molaire, ou je peux dire 25 grammes fois mon facteur de conversion. Pour chaque 1 mol, il y a 58,44 grammes. Les deux façons vont donner la même réponse. Donc, quelqu'un peut me dire qu'est-ce que je devrais avoir comme ma réponse? Oh oui, ça peut vous dire la réponse à cette question? 25 divisé par 58,44. Oui. Hmm. Alors, voilà ma réponse complètement non arrondie. Ça, c'est combien de mots il y a? Mais je n'ai pas fini la question. La question vous laisse savoir combien de molécules est-ce que cela représente. Donc, dans la question précédente, j'ai divisé par la constante d'Arugan. Okay? Alors, j'ai fait le nombre de molécules divisé par cette constante pour trouver le nombre de mots. Cette fois-ci, je fais l'inverse. Je sais combien de mots et je veux savoir combien de molécules. Donc, je vais multiplier par la constante d'Avogadro, 6,02 fois 10 à l'exposant de 23 molécules par mol. Voyez-vous comment les moles vont être annulés parce que je multiplie mol par molécule par mol. Donc, si je veux trouver les molécules, je multiplie avec la constante. Si je connais les molécules, je divise par la constante. Donc, je vais mettre dans ma calculatrice, et voici un truc. Laissez ce chiffre que vous venez de calculer, le 0,4277819, laisse-le dans la calculatrice. Et ensuite, fait 3 et ajoute le 6.02. EE ou EXP, ou si tu regardes le 10 avec le X, EE23. Et tu vas avoir... 2,575, etc., fois 10 à l'exposant de 23. Maintenant, ça dépend de votre calculatrice comment c'est euh, écrit sur l'écran. Sur le mien, ça dit le chiffre et à la fin, ça dit E23. Le E, je sais, représente fois 10 à l'exposant de. Des calculatrices différentes vont avoir le fois 10 actuellement écrit. Mais si jamais tu vois un E dans la calculatrice, ça représente fois 10 à l'exposant de quelque chose. C'est la façon que les calculatrices le représentent. Mon unité, c'est les molécules. Alors voilà ma réponse. Je pourrais même arrondir à peut-être 2,6 fois 10 à l'exposant de 23 molécules si on arrondit. Maintenant, 